자폐에 대한 오해와 진실 3편 말이 늦은 아이 아빠가 늦었다니 안심해도 된다고요 라는 주제입니다 말이 늦은 자폐 아동들 중에는 아빠가 말이 늦었다고 이야기하는 경우가 굉장히 많습니다 아빠가 서너 살까지 말을 잘 못하다가 늦게 말을 시작했는데 무리 없이 성장했다고 하죠. 이런 가족력을 이야기하면서 아이도 아빠 따라 무리 없이 좋아질 것이라고 안심을 합니다. 그러나 의학적으로 본다면 단순 어느 지원이 아니라 자폐 스펙트럼 장애일 가능성이 매우 높습니다. 또한 아빠보다 아이의 증세가 더안 좋은 경과를 보일 가능성이 훨씬 더 높다고 생각해야 맞습니다. 자폐는 유전적 경향이 매우 높은 질환입니다. 그것도 주로 남성 유전자를 통해서 유전되는 부기 유전적 경향이 매우 강하죠. 남성에게서 여자보다 4, 5배 높게 배가 발생하는 것이 확인됩니다. 즉 아빠가 언어 발달상의 지연이 있었다면 라 이는 아빠 측에서 사회성 발달의 어려움을 나타내는 유전적 요인을 가지고 있다는 것을 의미합니다. 이는 당연히 자폐 스펙트럼 장애와 연관된 유전 요인을 의미하죠. 그러므로 아들도 말이 늦다면 이는 자폐 스펙트럼 유전자를 공유해서 활성화되고 있다는 것을 의미하죠. 자폐 성향은 유전이 되면서 약해지는 것이 아니라 더욱 강해지고 있다는 것을 명심해야 합니다. 자폐 발생률은 시간이 가면서 점점 높아지고 있죠. 자폐 발생률만 높아지는 것이 아니라 자폐 증상도 더 심해지는 것으로 추정되고 있습니다. 이렇게 심해지는 원인은 다양하게 있어요. 가장 명확한 것은 출산 연령의 고령화는 너무도 명백한 원인이 되고 있습니다. 환경 호르몬 증가 아니면 농약 사용의 증가도 명백해 보입니다. 심지어는 대기 오염과 자폐 발생률의 상관성도 강력한 것으로 나타나고 있습니다. 즉 유전적 요인은 변하지 않았지만 유전자가 발현되는 과정에서 환경 위험적인 요인들이 너무도 악화된 겁니다. 그러므로 원래는 아빠를 닮았다면 말만 늦고 사회성은 좀 부족하지만 매우 똑똑한 아이로 성장할 수 있는 것이 과거의 자폐 성향 기질이었다면요. 현재 이로선 악화된 환경이 자폐 성향의 유전자를 치밀하고도 지속적으로 공격해서 더 악화시키는 겁니다. 그러므로 말만 늦은 아이가 되는 것이 아니라 사람에게 관심이 현격하게 적은 자폐 성향이 아예 고착되어 들어가는 것이죠. 아빠가 말이 늦었다고 하는데 아이도 말이 늦다면 이는 실은 매우 위험한 사인입니다. 아이가 말이 언제 터질지 하면서 아이를 관찰하고 기다리는 것보다 위험한 선택이 돼요. 아이는 아빠보다 훨씬 더 중증이 될 가능성이 높습니다. 시간을 지체 말고 조기 치료를 바로 진행하는 것이 올바른 선택이 될 것입니다.